Все своє життя я мріяв стати великим артистом. Вже в дитинстві я мав такий сильний голос, що скло тріскало від тиску. А слух мав такий чіткий, що без єдиної помилки я міг пропердіти любу мелодію. Любу. Тому мама здала мене в музичну школу. Я співав як соловей. На всіх конкурсах і фестивалях чиї перші премії були? А? Та мої. Але то все коштувало дуже великі гроші. З того всього мама поїхала на заробітки в Португалію. А у мене почалась мутація. Що зараз? Зараз я буду хату за мамині гроші. Ви собі навіть не уявляєте, як вона мене пиляє. Перевіряє за кожну копійку, підозрює, що я її намахую. Кожен день вона мені нагадує, що то вона. Вона будує хату, а я що роблю? За її гроші дивлюся, як будують майстри. Так, вона вкладає гроші. Але то трохи нечесно. І легко говорити, бо вона сидить собі в Португалії, заробляє євро та й вкладає. А то, що я вкладаю всю свою любов в кожен куточок, то, що я запихаю під кожен плінту всю свою душу, та де? Ви що? То навіть не рахується. Вона каже, що за її гроші любий дурак збудує. Що збудує? Квадратну хату, як всіх селюднів. А я збудував шедевр. Та всі молодята приїжджають собі на фоні хати селфи робити. І що? Вона записала хату на себе, а мене навіть не приписала. Каже, підеш на роботу, заробиш гроші, віддаш мені половину, а тоді я тебе припишу. І я не поняв. А на яку то, по її словах, я маю йти роботу? Може, я маю піти на будову, розтвор мішати? Щоб з мене потім, коли я вийду на велику сцену, люди сміялися? О, ні! Я і так в ту хату замарував всю свою кар'єру. Все, хватить з мене. Віднені я всі гроші вкладаю в себе, в свою мрію. Стати великим артистом. І знаєте що? Клянуся, я ним стану. Ну що, мам? Я вас вітаю. Квітка! Ми закінчили ремонт. Я? Все повністю? Повністю всю хату, подивіться. А? Та більше покажи! Зараз не можу, бо запізнююсь на роботу. Що, що? На яку ти інтересну роботу? Як на яку роботу? Ну, я зараз дуже популярний. Майже кожен день співаю на корпоративах. А ви думаєте, за які ще я то все закінчив? За те, що ви висилали? Ну так, за твої гроші, так. А костюм Дольче Габана за які ще Півтора євро. Так, я не зрозуміла. Ти що мене завдуриш? При чому ти дуриш? Що ви починаєте, мам? О, подивіться, я скоро стану багато людина, що вам гроші почну висилати. І знаєте що? До речі, я ще машину купив. Яку машину? За мої гроші? Не переживайте, не за ваші. Так, все, я не маю часу. Папа. Не Що ти мажор тут робить? Ти йому вже що, щось нам обіцяв? Ти нічого йому не обіцяв. Він просто до нас контору напрошується, хоче бути секьюріті. Ну що, свої гроші мало? Як ми з тобою домовлялися? Я тобі плачу стольник за шофера і за секьюріті, так? Угу. Нема питань, ти можеш його брати, але будеш йому платив свої гроші. Ага, добре. Чуєш, там не, не дуже виходить, щоб, щоб ти з нами їхав. Ну ти, балабол. Там просто бюджет малий. Ти що, баран? А чого? Що ти робиш? Охороняю. Так, давай ще раз по порядку. Зараз ти шофер. Приїжджаємо на корпоратив, вилазиш з машини, і ти автоматично стаєш секьюріті. Біжеш скоренько, відкриваєш мені двері, 
Щоб так не вийшло, що я собі сам двері відкрив. То не пасую артистам таке робити. Береш мікрофон, шнур і погнали. Чувак, ну не налажай. То перша робота. Пам'ятай, думай. Юлік, скорше, люди чекають. Поняв, що таке нормальний костюм. Не бейте мого шофера. Так це твоє корито? Сюди. Охорона! Охорона! Та не розтягуйте мені костюм, то Дольче Габана! Ах, Дольче Габана! На тобі Дольче! На тобі Габана! Чувак, ти попав на три штуки баксів, ти поняв? У мене нема таких грошей! У мене не гребе, де ти возьмеш ці гроші. В тебе три дні! Бо я вивозу тебе в ліс і закупаю, поняв? Три дні, поняв? Стекьюрити. Дід, я не знаю, я ж ніколи по скайпу не говорив. Дивись, постав руки так, нічого не роби. Просто повтори, що я тобі попросив. Тітяля, тітяля, то не дідю, то я Юлік. У нас проблема дуже велика. Дідя в армію забрали. Я? Як, як? Та співав на корпоративі. Прийшло двоє в формі і забрали його прямо зі сцени. Сказали, що треба три тисячі євро, щоб його назад віддати. Ааа, три тисячі євро вам треба. Та, тітя Галь. А де ви зараз є? Як вдома у вас? О, дивіться, диван є. Це моя хата? І то весь ремонт? Я тебе дуже прошу, поможи мені, будь ласка. Три тисячі євро. Всього нам все. Тож для тебе сіруєш. 
Dobrý tak. Já. Zara se rozstřelá jeho zek. Zakrvají oči. Prachují do trochu. I ty pokud jsi to hroš. В Польше сдаем, и все за один день. Зарубляем гроши и выдаем оборг. Покурил? Только есть одна проблемка. За что мы купим эти папиросы? Нам треба инвестор. Дядь, я хотел как раз с тобой поговорить. Можно я буду инвестором? Юрий, иди сюда. Так инвестор мой мати гроши. А ты маешь гроши? Нет. Сядь каменем. Что мелиш? Лучше подумай, кто у нас еще богатый есть. В принципе, Лямур всегда имеет гроши. Да, ясно. Батя священник, я бы хотел посмотреть на него, как бы он был модный, как бы не тату. Даже ни про него не говори. Я до него ни жаться не пойду. Я чув, что ты хочешь до нас в контору. Себе подумал, в принципе, можно. Я не хочу быть в секьюрити. Какие секьюрити? Ты будешь инвестор. То что такое? Сам жир. Вкладываешь, зарубляешь и очень много маешь. И что треба? Ну, дивись, на початок треба 20 тысяч гривен и погнал. То ты что, я даже столько не маю? Как не маешь? Что ты за инвестор? Треба мати? Сыну! Сыну! Терміну уйду в Київ на три дні. Буду в неділю перед службою. Закривай церкву, бо там людські гроші. Ну, з Богом, з Богом. Коротше, пацани, я не знаю, де взяти гроші. Що ти зразу не знаю? Давай разом подумаємо, що ти можеш зробити. А ты не знаешь, где тату гроши ховает? О, нет, я такого точно делать не буду. Пацаны, я, наверное, тут зачекаю. Security. Я не можу. Теж мені інвестор. Дай сюди ключі. Боже, та що ти так сильно сваришся? Я розумію, що так не можна. Але ти що не бачиш, що мені дуже треба? Я ж не краду, я віддам. Yeah. 
Дійсно, це ж людські гроші. Ти що, не розумієш? Ми не вкрали, а позичили на три дні. Діть! 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 Та неправильно, діть! Та неправильно, я передумав. Давай повернемо. Що ти стільки неїш? На! Спеціально для тебе. Наставляю таймер. Три дні. В неділю повернемо. Сигарет є? Я сигаретом вже не займаюся. Чесне слово. А скажи нормально, немає, щось вигадує, я не займаюся. Тоже мені малет козирно. А дайте, будь ласка, тих пор червоних ста блоків. Гроші. Щоб під церкви просили. До Польщі. Та де? Для себе. Собі. А ви звідки знаєте? Тебе на лобі написано. Тільки то хлопці. Контрабанду прикрили. Митниця стоїть. Ніхто нічого не везе. Куди ви їдете? Та що ти то старо слухаєш? Сиромудра знає. Сиди тут за жоп, я буду розказувати, що все на митниці робить. Ти собі смійся, смійся. А я ж буду сміятися, коли то все ти провезеш через когтя. Ви що, взагалі не в курсі? Ні? Судом з трудом? Там на границі є такий митник. Має такий довгий ніготь на пальці. Люди через то назвали його коготь. Він тим своїм нігтям за кілометр відчуває контрабанду. Тако підійде до мушки дитина. І нараз знає, є там щось чи нема. Або отак бум-бум-бум. І на яму. А чого ви мене страшите? Я собі своїм товаром буду робити, що я хочу. Я себе, може, з ним домовлю. А домовишся з ним, він хабарів не бере, живе на одну зарплату. Весь контрабас перекрив. Я через нього тепер можу отой весь свій бізнес закривати. Щоб ти взрався, когось ти проклятий. Щоб ти всі когти ще повиламували. Так, а що сталося? Що сталося? Ти про когтя чув? Ну, чув і що? Що, що, як він всіх перевіряє, що вона на яму кидає? Ну і що? Ну та як, а що? Як ми проїдемо? Так, слухай, мій тато регулярно через нього їздить, і його ще ні разу не перевіряли. Може, через те, що твій тато священник? Боженько, дякую, сьогодні. Ти що робиш, фраєр? Ми духовні особи, ніяких баб. Ти хочеш нас палити, чи що? Найбільший та сучасні хіти. Хіт. 
Einstein. Was denn schon bitte? Давай сюда. Ходи. Дай с Митрофина пхай сюда. Что ж такое? Тебе яка разница? Грибари загубились. Покойте скорше. Пиздец, ты что, чувак? Какой чувак? Ну все, это то, что закупаю. Так что это за чувак был? Да тот чувак, что не видел? Кис хворый. Машину воно буде кидати, придурочно. Треба було встати і з ноги виробити. Встань. Ти що, хворий? Та встань, я пісня ти хочу. Я тобі зараз встану, але ти за одне і покакаєш, як він нас дожене. Я тоді на сідушку напісяю. Я тобі зараз напісяю. Попробуй мені хоч одну крапельку сюди капнути. На, дзюркай сюди. Та забери від мене своє вим'я. А йо, як діти. Дай сюди. Шляп трохи. Ну все, браконьеры, вы приехали на центр. Так, быстро все мордами вниз! Привет, я Алена. Я перепрошую, шановна, а, а як ви попали до нас в машину? Я убегала и спряталась к вам в багажник. Этот урод хотел убить меня и закопать здесь в лесу. Я вообще чудом спаслась. Я бежала, бежала, потом смотрю, ваша машина стоит. Я, я, я так рада, что вас увидела. Дайте я вас поцелую, а? Не можно. Чего не можно? Гу-гу-гу, роженький, отвернись. А чего рыбаки вас били? Вот такие безбожники, сатанисты, серед белого дня сдурили. А? Я 
Юлик, очень Юлик, а ты не хочешь на переднем сиденье покататься? Не, не, дякую. Давай поменяемся. Да не, не треба. Да давай. Да, ну, не тут добрый. Да давай. Да ну не треба, давай. кажу. Давай, Хочешь? давай. Тесно. И что? Куда едем? Мы едем по справах Божих, а вас перепрошу, где выкинуть? А мне к бабушке нужно. В ближайшее село. Подвезете? Еще раз скажу, перепрошу, но у нас нет времени. Мы имеем справу. Да чего? Давай подвезем. Будь ласка. Ну, пожалуйста. Вы же святые отцы? Или нет? Аркадий, живый. Червоний посад бачили? Бачили. А ти їм хто? Конь пальто. Друг. Спасибо вам огромное. Я всем расскажу, каких добрых священников я встретила. Не треба никому что рассказывать, где с Богом. Что? Вы забыли, где мы едем, что? Она рюкзак забыла. Я зараз ей отнесу. Куда? Юлий Ты что, не видишь, что баба делает на ровном месте? Сядь, Юлий, кажу! Ну, сволочи, я вас точно кастрою. Жарти хочу на очно бачу. Боже, давай так. Я зараз закрываю очи, рахую до трех, и ты мне на руку даешь есть. По-нашему. Раз. Два. Три. Отче, что вы тут делаете? Ходим до хати. Вы, пане, с дороги, я вас не годую. Ходим, ходим. Куда? До хати. Я вас не годую. Вы, пане, есть хотите. Очень добро для травления, знаете? Угу. Скажите, Ильичин, а 350, то будет добре. Добрый 500. И ходи мы за мной, бо люди дуже давно ждут. А что вы спеваете? А что такое? 
А вечна пам'ять коли? То по-старому, я по-новому співаю. Не мішуйтеся. Мила! Рюкзак тобі приніс. Спасибо. Пошли відсюда. Чекай. Взагалі-то я з серйозними намірами. Я багатий. Я інвестор. У мене скоро купа грошей буде. Хочеш, я твоїй бабусі про нас розкажу? Ні, пошли відсюда. Тихіше. Тут людина померла. Ну? Помер Іван? Та не Іван. Степан. Ну добре, помер Степан. Ну? Він бідний ще хотів жити. Може він когось з вас образив? Пробачте йому? Що ви мали? Та нікого він не ображав. А я що мав на увазі, що він вас конкретно не ображав? Ну, я була дуже файна людина. Що ви себе вмішуєте? Ну? Старомудра. Ви хочете на моє місце стати, чи що? Та Боже. Ви ліпше від мене знаєте? Та йо. А ну марш звідси! Та я що? Що, що? В себе будеш командувати на похоронах! Марш звідси, що ви зараз вижену! Командувати вона буде! Що приунили? Веселіше має бути! Многая літа! Многая літа! Руки! Так, ладно, перестав чути. Ей! Слухай, ти відстань від неї! Та що? Та тебе зараз закупають. То ти? Ні. Ні. Милая літа! Браво! Новий сильний голос має цей новий ксьонс. Що дивитися? То мій головний. Правда? Давайте я прийду. Ой, Василю, так я ж йому гроші дала. Та лише ти дурна! Давай до цього Ольтаха! Боже, ти! Поехали, поехали быстрее. Да я не без дядя поеду. Блин, ну где ж он? Ну стопудово пошел закопываться. Та що дзіць? Ти розумієш, що я запах тої вірюви ще досі чую? О! О, стоп! А ну, власть, треба перетерти. Святой отец, подвезіть мене, пожалуйста, ще к дедушке. Я тебе вже до бабушки підвозив, так що... Давай, пішкарсу, вали звідси. 
Ну неужели вы Катя? бросите бедную несчастную девушку одну в О, поле? Бедна ты несчастная. Мы сейчас заснем, а ты слезнешь три мобили и бывает ты добили. Давай. Что хоть здесь я кажу? Аферюга! Ага, кто бы говорил? Да ты на себя посмотри. Ага. Ты что думаешь, что я совсем тук-тук? Да ты такой священник, как я королева этого Гондураса. И что далее? И что далее? Либо везешь меня к дедушке, либо на границе тебя встречают. Настрашила ей же кого у сраку! Не страшь меня! Ах так! Слушай, мне нужно одному знакомому позвонить, таможеннику. Ты его, наверное, знаешь. Когать зовут. А деду далеко живе? Так бы сразу. Так что ты кажешь, кого ты знаешь? Ну, не то чтобы знаю. Там просто один мой знакомый водителем у него работает. Что, с ним не, не можно никак домовиться? Ну, нет, можно было когда-то. Брал, как все. И вообще столько денег. А? Угу. Капец, как много. Ну, а потом что-то случилось, я правда не знаю, что, но люди говорят, что вроде кто-то его проклял, что ли. Что? Ну, что ты говоришь? Так это не я говорю, это люди говорят. Говорят, что он теперь не спит по ночам, бегает и ловит эм, этих, эм, как их? Контрабасистов? Да, точно, контрабасистов. Угу. Говорят, что он теперь оборотень. Так, все, хватит. О. Все, приехали. Я кто приехала? Так мы же еще не доехали. Вон там вот дом моего дедушка. Чуть-чуть дальше нужно проехать. Придешь до пешки, принцесса. Корона с тебя не взлетит. Я проведу. Вся я сказал. Так, я быстренько. К дедушке на пять минут забегу, а дальше вместе поедем. Слухай, ты. Я не собираюсь тебя тут чекать. Ты чуешь, значит, не? Святой отец, неужели у меня тут одну оставить? Легко. А я же могу сделать один маленький звоночек. И... Ай, где уже? На мою голову, где она себя взяла? Ну что, Кабели? А что? Что, что? Она все про нас знает. Шантажует меня, говорит, что все когтю расскажет. То она знает, что у меня священники. Сатя сказал! Вы куда? Юлик! Слухай, отстань от нее, я ее первый увижу. Сам отстань, ты что знаешь, что с женками делать? А ты что с ней хочешь делать? Ты? Иди сюда, стекло, блин. Кто стекло? Чекай, это что такое? Что, Алена? Какой у вас хороший голос. Дякую, я знаю. 
три доби мучилась, поки розродилася. Ай-яй-яй, бідна. Спасибі вам велике. Дуже вам вдячні очі. Давайте вип'ємо за вас та за новонародженого. Ми, в принципі, не п'ємо, але раз така гарна подія. Чуть-чуть пригубити можна. Куди руку тянеш? Що? Хто за ролем поїде? Чому, напевно, будемо йти? Дякувати. Де вона? Я не зрозумів. Що ти робиш за рулем? Блін, ми, кажеться, колесо пробили. Що ти робила? Це не я. А хто? Пані Льона, що робила? Я не знаю. Плювати і лапати. Кого ти питаєш? Гідь, хто не знає. Я підав зараз поза вуха. Повезло тобі, що ти баба. Знюхалися вони вже. Машина очі. Легенда контрабасу. Якби ви знали, скільки я на такі самі сигарет на Польщу перевозив, поки коготь мені не конфіскував. Та що то за такий коготь? О, золотий митник колись був. Всі їздили, всі заробляли, ніхто нікого не перевіряв. Йому було добре і нам контрабасам зашибісь. А потім в його голові все перемішалось. За одну ніч він весь контрабас перекрив. Один я лишився працювати. Як? 
як я. Все хочете знати. Тунель через річку маю. А ви, батя, азартні. Не зрозумів. Повний фу. Сто блоків за одну ходку. Ви що, хочете джекпот зірвати чи що? А що таке? Мені просто дуже сильно гроші треба. А кому в нещасно треба? Але у вас ні хрена не вийде. Хочете, я вам поможу? Толкну через тунель. 7,80% мені, 20% вам. Жартую. 20% мені, 80% вам. Ну, вже так може бути. По рукам? По рукам. Карл! Власти з машини! Познайомься. То мій партнер Карл. Дайте мені трохи часу, я зараз все вирішу. Діть до мене в офіс, там є кава, чай, цукор зверху в тумбочці. Коротше, розберятись. Окей. Понял. Ходіть. А пішла ти? Це твій партнер Кар, він якийсь мутний. Він якраз нормальна людина, не то, що ти, а фірюга. Ага. Пішла звідси і можеш передати своєму коктю привіт від мене, папа. Ідіот! Пані Олена! Стоять! Що ти з нею бігаєш? Що ти унижаєшся? Ти думаєш, вона тебе хоче? Та вона на тебе дивиться, як на мале пиво. Та відпусти мене! Я тебе зараз відпущу сюди. Ти забув, що ми гроші за машину вині? Не пофіг. Ага, тобі пофіг? А то, що козел хоче тебе грохнути і закупати теж? Пофіг! О, чоловіче, я бачу, ти голову втратив вже взагалі через того. Через того всі війни, баран. Я не хотів тобі того казати, а зараз послухайся. На. А ти знаєш, що у нас не буде зараз? Зимуром. Ого, з язиком подорос. Він не лапав за цицьки, вона навіть не сопротивлялася. То, як не я тобі правду скажу. Всі вони гулящі, не бере собі в голову. Давай трошки собі хляпне, ну, може. Розслабся. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ну що, Клара, украли твої корали? Що? Що, що? Твій партнер аферист машину твою украл. Як вкрав? Молча. Это за него ми колесо пробили. Смотри, що я нашла. А? Порядна людина, порядна людина. А я, между прочим, предупреждал. Пані Альона, я все одно вас люблю. Хоч ви гуляєш ще. Що ти сказав? З мене тепер тата точно шкі розпустить. Тут ти всьому винен. Мене тато за ці гроші вб'є. 
Ти хоч розумієш, що ти вкрав людські гроші? По-перше, не я, а ми. А по-друге, не вкрав, а позичили. Ага, щоб борг віддати. Який борг? Три штуки баксів. Ми просто тому збочинцю на весіллі машину ударили. Три штуки баксів? А мені що з того мало бути? Я виходить, що, лоханий інвестор? Ти мене хотів надурити? Причем ти надурити? Що ти починаєш? Так, і тебе, і мене. Всі хотів надурити. Що? А що, ти про Альону мене не дурив, що вона, типа, з ним? Все, я зрозумів. Просто в мене все виходить. А ви мені завидуєте. Ви... А де ви є? У вас нема? У вас нема, знаєте чого? Та б ви мені лише. Ви порох. Хватит. Стоп. Ліпше буду сам. Обійдуся без вас. Особливо без тебе, ти, Африга! Де пішов ти? Ти хоч розумієш, що ти наробив? Завтра приїде мій тато, і вони перед службою всім селом будуть рахувати гроші. Ти уявляєш, що буде, якщо вони відкриють скриньку, а там нічого немає? Є. Розписка. Вони відкриють ту скриньку, як прочитають ту запись, хто позов. Я не від неї руки. Боже, в мене руки опустились. Будь ласка, я не дуже прошу. Два ще раз, по-нашому. Три, та як колись. Я закриваю очі і рахую до три. Чого? Ну, будь ласка. Раз. Два. Три. на Польщу завіють. Що, що? Ну, я мав на Польщу ваші сигарети завести. Ви що, мене не пам'ятаєте? Це я, ваш партнер, Карл. І що, привіз? Де гроші? Та там нічого не вийшло. Не зрозумів. Що, що? Повтори. Когось тунель затопив. Скоти. Люди в коло пробиваєш! Гімно в швейках! На тобі! А як мені вийшли ці дири? Найбільші та сучасні хіти. Ты 
дайте машину. Ну, як хочете, тоді поїдьте з ним. Стрій! Вам нужны деньги? Подбросьте меня в одно место и получите то, что хотите. Еще раз повторяю, если ты не чула. Я еду на митницу и никуда не звертаю. Я с тобой уже сделал. Ладно, скажу я вам правду. Можешь не говорить мне цикаво? Нет у меня никакой бабушки и никакого дедушки. А тот тип, который за мной гонится, на самом деле мой муж. И работает он водителем у когтя. Опа, приехали, раскололась принцесса. Что что мне расскажешь? И не нужны ему ни вы, ни я, а нужен ему. Вот. Ключ, да? Да. Брехлива ты есть. Да Брехуха. Да Пришли по... дальше, бреши. Да послушай. У когти есть красная сумка, в которую он взятки свои складывает. А прячет он ее в одном из своих домов. А мой муж хочет ее украсть. Вот. Для чего, скажи? Вот для чего ты брешь? Тебе так легче жить, что? Да нет, ну послушай, когда коготь перестал брать взятки, моему мужу пришлось жить на одну зарплату, а он-то привык на широкую ногу. Любовницы, пьянки, гулянки. А тут денег нет. Стал злой, как собака. Начал срываться. А на ком? Ну, конечно, на жене. На ком еще? Руку на меня начал поднимать скотина такая. Правильно сделал. Правильно. Я бы так само сделал, как Молодец. В общем, не выдержала я это все и сбежала. А ключ украл. Ну а что? Будет мне маленькая компенсация за все его издевательства. А Дета Хатынка? Так в том-то и дело, что я не знаю Дета Хатынка, поэтому и возила вас с одного села в другое. Ну послушайте, остался всего лишь один дом. Один. Не верю. Не верю, не верю. Давай сюда ключ. А, а, нет, нет. Поможете мне? Тогда я с вами и поделюсь. А? Кай, ты поломаешь. Что, где сумка? В подвале. Куза, Сюда! Давай, давай! Руки! Скоро кожу! Макулина! Макулина кажу! Я? Та я вообще-то с тобой развожусь. Все, нема питань. Заодно и майно поделим. Слухай, перепрошу, что вы хотите сделать? Розвит оформить. А вы, может, маєте что-то против этого отец? Просто запитал. Ну, то сядь тихенько и дыхай в две дырочки. Ну, брехуха. Снова он завел. А я зря появился. На тебе! На тебе! На тебе! Привык все силой решать, да? Ума не нужно? А с тобой по-инакшему не можно, Аферюга. Крала мою мрію разом с ключом. Я вкрала? Да это ты мою молодость украл, скотина! Что ты на меня кричишь? Истеричка! Алкашня! 
Дура! Альфонс Галимый! Ну все, я теперь, теперь точно грохну. Только через мой труп. Нема питань. Так, вот сюда. А! Я думала, он в тебя попал. Что там впало? Ну что, сумка есть? На! И больше мне сраки не крути! Поняла? Я погнал на митницу. А ты что разлегся? Вставай, поехали! Она с нами поедет. Сраку на рак, и она поедет с нами. Дисто, она сказала правду. Вот ее человек, он хотел ее вбить. Давайте, молодята, приехали. Поправляйтесь. Дивіться. Бог високо все бачит. Та то якесь диво, чудо. Бо як вы узнали про ней? Благаю вас, выслушайте меня. Выслушайте меня, отче! Заберите меня, выслушайте, отче! Я брал, брал взятки, а вы б не брали, когда люди вам самих давали. 
Та гроші було стільки, що я не знав, куди їх дівати. Тому почав сумку складати. І тоді почалася зі мною вся та фігня. Я втратив спокій, я втратив сон. Я взагалі не можу спати. Я постарів. Подивіться на мене. Та мені все. Тридцять п'ять років! Я живу в страхах. В мене діарея. Ви, ви, ви виявляєте, в мене понос рік часу. Та я вию від волю. Все перепробував. Лікарі, бабки, нічого не допомагає. Я згадав, вроді би згадав, якось через кордон проїжджав один контрабандист. Тільки він не сигарети віз, а ікони. Я тоді дуже багато заробив. Та то не можна. Не можна ж, звичайно. Але ж у мене з того часу почалися проблеми. Але тепер я знаю, що мені робити. Ось ось ось. Ці брудні гроші мають піти на добрі справи. Візьміть, візьміть. Візьміть. Я як відчував, що ви приїдете. Вчора з підвалу цю сумку забрав. Отче, зніміть з мене те прокляття! Прошу нормально сісти на хвилину. Глибоко вдихнути через ніс чисте повітря. І повторяти за мною. А я... Чітко! Чітко більше! Більше! Не буду! Не буду! А тепер глибоко носом треба вдихнути. Відпускай світі гріхи! Я перепрошую, а де, де туалет? А, отче. Правильно, дякую. Отче, ви ще довго? Усе добре. Вас зараз відвезуть. Ось мій шофер. Відвезеш отця до церкви. У нього важлива місія. Та нашу я прийдуся пішк. Ні, ні, ні. Та що ви свій голову фарс? Та є машина. Ну, наш.
Але мені здається, що ми не туди поїхали. А тут чуть-чуть коротше. Я чую, у ваших краях великий артист є. Ви його знаєте? Знаю. Та ви не мені три штуки доларів, що до сих пір не віддав. А не знаєте часом, де живе? Не знаю. Але я чув, що він виїхав жити до мами в Португалію. Ну нічого, я його і там дістану. А ні, от це не можна, це великий гріх. Треба вміти прощати. Та нема питань. До жену заб'ю. Закупаю і прощу. Що ти засраний? Думаю, я тебе не пізнаю. Давай, виходь, артист. Стій! Сумку поставив. Підійди! Я ту сумочку давно шукаю. То пенсія моя. Шефа в голові щось помішалося. Продумав собі дуже чесним стати. Я йому що налявся на одну тільки зарплату пахати. На коліна! А можна останнє бажання? Я хочу до мами передзвонити. Будь ласка. Ну, ладно, давай. Тільки недовго у мене часу нема. Скорше. Алло? Мам? Що ж ти стільки часу трубки не брав? Я переживаю. Так, не можу. Мені дурне голову лізти. Я просто думав, що ви будете кричати. Через те, що я потратив ваші гроші на машину, на телефон, на костюм, на мікрофон. Я просто дуже хотів стати великим артистом. Я мрія дитинства. Мам, вибачте мене, будь ласка. То ти мене, синочку, вибач за те, що я поїхала в Попервалі. Я ще на тебе сумала. Ви собі не уявляєте, що я натворив. І того більше не справиться.
Так я не понял. А я вас кого-то отпустил? Представляешь, когда разобрали машину, не нашли ни одной пачки. Как? Ну так ни одной пачки не нашли. Дякую, Карл. Дай ключи в церковь. Гарну пропозицію від тур 20 тисяч доларів. Окей, подорожче нічого не було. А про гроші не питання. Я знав одного пацана, він матюкався сильно Усі, хто чув його, казали, це звучить дебільно А він уваги не звертав на то, що там казали І на три букви посилав, всіх так човуха в'яли Ай-яй-яй-яй-яй Субтитры Зловживав поганими словами До того, поки не дістав я по зубах від мами Оба напухла, кров пішла і зуб почав хитати Скоро чи висновок такий не треба 
Traba, Matthew Cantes. Ay, 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 ay,